So Srila Jai Pataka Maharaj wants me to speak about the importance of initiation and then we'll also speak about the ten offenses in chanting the holy name. So Maharaj wants me to speak about the importance of initiation and then we'll also speak about the ten offenses in So first of all, initiation. In the, in the scriptures it said, that without being initiated by a bona fide spiritual master, then there is a danger that one may take birth in the lower species of life, like an animal. So we understand that taking instruction from a spiritual master is essential in the practice of bhakti yoga. Bhakti yoga vidhi mein guru ki agya ka palan karna bohut hi mahatvapurna hai. In the Bhagavad Gita, chapter 4, text number 34, Lord Krishna has described Tadvidi pranipatena pari krishnena sevaya upade shantite jnanam jnaninas tadvadashina. Just try to learn the truth. 
by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul has seen the truth and can impart knowledge unto us. भगवती का ये चौथे अध्याय के चौंतीस में श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आप गुरु के पास जाएं और उनकी विनम्रता से प्रश्न करें उनकी उनको प्रश्न करने के बाद उनको विनम्रता से सेवा करें जो तत्व ज्ञानी पुरुष है गुरु है वो आपको ज्ञान दे सकता है तो गुरु को अप्रोच करने का गुरु के पास जाने का विधि यहाँ बताया गया आपको प्रणिपात मतलब दंडवत मतलब कि आपको विनम्र होकर उनके सामने शरणा गति होना पड़ेगा यू कमिंग फॉर इनिशिएशन यूर सबमिटिंग यूर सेल्फ बिफोर द स्पिरिचुअल टीचर ही इज द मैस्टर एंड वी आर द सेल्फ तो आप दीक्षा के लिए गुरु के पास आ रहे हैं आप अपने आप को गुरु को समर्पित कर रहे हैं वो स्वामी है और हम दास हैं हम नौकर सो सबमिशन इज इसल फॉर ऑल द डिसाइपल्स सबमिशन टू द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मिनिस्टर समर्पण शरणागति बहुत जरूरी है गुरु को गुरु के आदेशों के ऊपर एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मिनिस्टर एज ए लाइफ एंड सो शिष्य को अपने गुरु की आज्ञा को अपना जीवन और प्राण मानकर पालन करना चाहिए इन दिस वे वी शो आर सेल्फ टू बी इनसिग्निफिकेंट एंड विलिंग टू सेव और ट्राई टू सेव द स्पिरिचुअल टीचर तो हमारे पास ये विलिंगनेस होना चाहिए इच्छा होना चाहिए उनको सर्व करने का एट द सेम टाइम भागवत परिप्रश्नेना It is the duty of the disciple to put questions to the spiritual teacher. इसके अलावा गीता में ये नहीं बताया गया है प्रति प्रश्न मतलब अपने गुरु को प्रश्न करना अध्यात्मिक प्रश्न करना. But the questions should be of proper order. They should not be challenging questions, and they should not be foolish inquiries. लेकिन प्रश्न भी कैसे पूछने हैं ये चैलेंजिंग नहीं होने चाहिए मतलब कि और चैलेंजिंग मतलब कि चुनौतीपूर्ण नहीं होने चाहिए ना ही मूर्खता वाले प्रश्न होने चाहिए कभी कभी लोग शिला प्रभुपाल जी के पास आते थे और चुनौती देकर प्रश्न करते थे चुनौती वाले प्रश्न We would bring Sri Prabhupada's Vyasa sign from the temple and put his Vyasa sign on the stage, and Prabhupada would sit on the Vyasa sign, and everyone else would be sitting on the floor. So, we would bring the Vyasa sign from the temple and put his Vyasa sign on the stage, and everyone else would be sitting on the floor. So, we would bring the Vyasa sign from the temple and put his Vyasa sign on the stage, and everyone else would be sitting on the floor. So, we would bring the Vyasa sign from the temple. Challenging question would be why you have to sit on a big seat when we are all sitting on the floor. तो जैसे कि आप लोग नीचे बैठे हुए हैं तो लोग कुछ लोग चैलेंजिंग चुनौती वाले क्वेश्चन पूछते थे कि आप यहाँ सबसे बड़े क्यों बैठे हैं हम नीचे क्यों बैठे हैं? That is a challenging question. तो ये चुनौती वाले प्रश्न हैं. Any reasonable, intelligent person should understand. Shri Prabhupada didn't require the big seat. But ourselves, as the disciples of Sri Guru Prabhupada, we wanted to give Prabhupada the gifts. So Prabhupada ji ko bade aasan ki aavashyakta nahi thi. Lekin ham shishyon ko unko itni samarpan se itni sabse best seva karni chahiye isliye hum unko aasan se dete hain. And Prabhupada kindly accepted that we were trying to serve him, and he was accepting our service. So Prabhupada ji bas us seva ko sikar karte the jo hum unhe dena chah rahe the. Foolish inquiries. That would be something like the nature of uh, Can God make a stone so heavy that even He can't lift it? So, the first question is that: Can God make a stone so heavy that even He can't lift it? So, the first question is that: Can God make a stone so heavy that even He can't lift it? So, that question can be answered in different ways. 
तो प्रश्न प्रश्न तो एक तरीके से उत्तर किए जा सकते हैं But then he can lift it after if he wants. तो ऐसा प्रश्न उत्तर हो सकता है कि हाँ भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको वो उठा नहीं सके लेकिन कुछ देर के बाद कुछ समय के बाद वो उठा सकते हैं One of Sri Prabhupada's disciples answered this question in a very nice way. He replied that yes, you are that stone because you ask such a dumb question. <laughs> तो एक ने बहुत ही अच्छा इसका एक्सप्लेन किया जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया उसको बोले हाँ तुम ही वो पत्थर हो तुम ही हो ऐसे जो कि जिसको हिलाया नहीं जा सकता so teacher, तो जब हम गुरु को आक्रोश करते हैं उनके पास जाते तो हमें पता होना चाहिए किस तरीके से वेनमता पूर्वक प्रश्न करते हैं and then the third qualification of the disciple is mentioned they should give service to the spiritual teacher to shishya ke gun aur gun bataye gaye hain dusre jisme ki wo guru ko seva kare giving service to the spiritual teacher is not just simply giving him donation seva ka matlab sirf paise daan dena nahi hota but it's helping the spiritual teacher in his mission to distribute krishna consciousness but apne guru ko prachar mein madad karna krishna bhagavat ka prachar karne mein madad karna bhi ek seva hota hai when the spiritual teacher sees that you are trying to distribute krishna consciousness and to bring others into krishna consciousness then that is most appreciated jab guru dekhte hain ki aap कृष्ण भानवत का प्रचार करने में उत्साहित हैं और औरों को भी कृष्ण भानवत में लाना चाह रहे हैं प्रयास कर रहे हैं तो वो इसको बहुत ही प्रशंसा करते हैं भगवान कृष्ण भी स्पेशल टीचर के गुरु के गुण बताते हैं He, in other words, he has seen the truth. तो ज्ञानी ने तत्व दर्शन मतलब उन्होंने सत्य को देखा है सत्य को जाना है बट नॉट ओनली हैज ही सीन द ट्रूथ हिमसेल्फ बट ही इज ऑल्सो ही एबल टू रिवील इट टू अदर उन्होंने सिर्फ देखे ही नहीं है अनुभव ही नहीं वो दूसरों को भी प्रकट कर सकते हैं यू गेट सम पीपल हु से यस आई नो द ट्रूथ एंड इफ यू आस्क देम कैन यू टेल मी No, I can't put it in words. I can't describe it. कुछ लोग बोलते हैं हम ईश्वर को देखे हैं जब आप पूछते हैं आप कैसे हैं बताएंगे तो बोलते हैं कि हम उनको शब्दों में नहीं बता सकते. But in Bhagavad Gita, Lord Krishna said he's actually Tatvadashi. Not only has he seen the truth, but he can also show it to others. तो भगवान जी ने भगवान बोलते हैं वो केवल तत्वदर्शी वो केवल खुद ही नहीं जानता वो दूसरों को भी दिखा सकता है. We often offer a prayer to to the spiritual master we say om agyana tanandasya dyananjana shalakaya chaksurun militanyena tasmai shri gurave namaha that i was born in the darkest ignorance i was born in agya but my spiritual master opened my eyes with the torch light of knowledge to हम प्रार्थना करते हैं गुरु को प्रार्थना करते हैं कि मैं ज्ञान के अंधेरे में जन्मा था और मेरे गुरु ने मुझे प्रकाश दिया ज्ञान का प्रकाश shock going through your body and then you see oh now i see the light now i have seen god to ye dekhna aisa nahi hota ki guru aapko haath lagayega aur bolega ha ha abhi main bhagwan ko dekh sakta hu the spiritual teacher is not quite like that he's not offering a magical mystical experience just simply by touching your hand to guru koi chamatkari baba nahi hai jo bas aapke sir ko touch karke kuch chamatkar karega But what you have to do to get the real mercy of the spiritual teacher is you have to hear from them and hear from them regularly. So, unki kripa pane ka tarika hai usse shravan karna. 
And if we're hearing and with submissive oral reception and then making proper inquiries, then certainly we will progress in the path of spiritual life. Or if you समर्पित भाव से गंभीर भाव से श्रवण करते हैं और आप प्रश्न करते हैं समर्पित प्रश्न करते हैं तो आप जरूर भक्ति में आगे बढ़ेंगे The scriptures describe there is Diksha Guru, there is also Shiksha Guru. Generally the process is first of all you should take instruction, you should take Shiksha from people. तो शास्त्रों में दो गुरु बताए गए हैं दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु तो आपको शिक्षा भी लेनी होती है सो वी कैन हैव मेनी शिक्षा गुरुस नॉट जस्ट सिंपली वन इन फैक्ट इट्स इंकरेज दैट यू शुड हियर एंड टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सेवरल पीपल तो शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं शिक्षा गुरु गुरु ने एक ही हूं शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं जिनसे आप भगवान का ज्ञान ले सकते हैं I was initiated by Shiva Prabhupada in 1971, and in 1977, Shiva Prabhupada departed from the world. So, in the absence of Shiva Prabhupada, I still have to continue to hear and to take instruction from senior Vaishnavas. So, I was in 1971. Prabhupada has been given to me, but in 1977, Prabhupada. प्रभुपा जी इस धरा धाम से चले गए उसके बाद भी मैं सीनियर वैष्णवों से शिक्षा और इंस्ट्रक्शन लेता था और प्रभुपा जी ने एक जगह लिखा है कि अगर हमारे गुरु भाई जो कि हम एक हम भी गुरु से दीक्षा लें वो भी गुरु से दीक्षा लें अगर वो आध्यात्मिक में में आगे बढ़े हुए हैं तब उनको भी शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं सो बाई टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डिफरेंट पीपल सेटली वी वो डिवेलप इन देर तो हम जब शिक्षा ले रहे हैं तो उसे हमारा भगवान के प्रति फिर विश्वास बढ़ेगा और उन सब शिक्षा गुरु में से एक हो सकता है मुख्य हो तो उन्हीं में से जो जो हमें देवी शिक्षा हमें ज्यादा प्रेरित कर रही हैं उनसे हम दीक्षा लेना चाहिए Diksha is a process by which we awaken transcendental knowledge and remove sinful reactions. Diksha is a way in which our deep knowledge is awakened and our awakening is removed. Of course, coming for initiation, it is required that before taking initiation, you have already committed yourself seriously to the practice of Krishna consciousness. तो दीक्षा के लिए आने का मतलब होता है कि आप पहले ही कृष्ण मानवन की विधि के लिए गंभीरता से समर्पण भाव से उसको पालन कर रहे हैं कुछ लोग बोलते हैं कि आप हमें दीक्षा दीजिए अभी हम सोलह माला शुरू कर देंगे So you cannot do that. That's not the process. You want initiation first. You have to show that you're going to chant 16 rounds, and you have to be doing it regularly before you come for initiation. So ये भी नहीं है. अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप दीक्षा लेने से पहले आपको गंभीरता दिखानी होगी कि मैं ये सोलह माला जब और ये नियम पालन करूँगा. So the diksha. It's, like you said, awakening transcendental knowledge. It's not just immediately at the time of initiation all the knowledge will be revealed. It's going to take time. So, deep down, jagri bhane ka matlab ye nahi hai ki diksha jo sab kuch abhi ekdam jaat jayega. So you have to be willing to hear, and that hearing should be done on a regular basis. So, uske liye hume shavan karna hoga, aur shavan. रेगुलर मतलब नियमित रोज करना होगा जस्ट लाइक चैंटिंग यू हैव टू डू इट रेगुलरली एवरी डे देर आर नो डेज ऑफ जैसे हम नाम जप करते हैं रोज नाम जप करते हैं 
There are no days कोई छुट्टी नहीं होती We want more devotional service. We don't want days off from devotional service. So it's very important that initiation is making a firm vow, a commitment to this process of daily chanting and following the four principles. So diksha ka matlab hum aaj sankalp le ki hum kola mala jap karenge aur jo diksha ke niyam hum ka palan karenge. And of course these four principles they are mentioned in the shastras. It's not that we just make these things up. It's mentioned. It's all from scripture. ये जो चार नियम हैं ये शास्त्रों में बताए गए हैं अपने से बनाए गए नहीं हैं ये शास्त्रों में बताए गए हैं इन द भागवत गीता टेंथ चैप्टर लॉर्ड कृष्णा इज डिस्क्राइबिंग विभूति योगा एंड ही सेज देयर ऑफ सैक्रिफाइसेस आई एम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम दसवें अध्याय में विभूति योग में भगवान दसवें अध्याय के 25 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि यज्ञों में मैं नाम जप हूं and then our four principles which we follow they are mentioned in the shrimad bhagavatam that the pillars of religion are described as cleanliness mercy austerity and truthfulness to jo char niyam hai wo shrimad bhagavatam mein bataye gaye hain satyata swachhata daya aur ahimsa the four legs of the bullock Bullock is standing on four legs. These are the pillars of dharma. So, ये चार धर्म के पैर हैं, जो बैल हैं, उसके पैर हैं, धर्म के बैल के. So, at the time of initiation, we are making a bow in front of the spiritual teacher, in front of all the devotees, and in front of the sacred fire. We are making our vow to follow. These principles. So, diksha ke samay hum agni ke samne sankalp lete hain, vachan lete hain ki hum in niyamon ka palan karenge. It's a commitment, but it's it's very good for us to do this because this is making us civilized human beings. ये प्रतिबद्धता है, प्रतिबद्धता है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमको एक सभ्य मनुष्य बनाती है. People who are not following these principles, then they are not actually civilized. They are more on the level of the animal. जो मनुष्य ये नियम पालन नहीं करते हैं, वो पशु के योग्य हैं, पशु जीवन के योग्य हैं। I'm sure what Prabhupada said himself. He said, for me it was not very difficult. Of course, Sri Prabhupada in his whole life, he had never even tasted tea. रूपा जी बोले कि मेरे लिए ये मुश्किल नहीं था रूपा जी ने पूरे जीवन में चाय भी चखी नहीं थी सो प्रभु तो ये चार नियम पालन करना ज्यादा मुश्किल नहीं था पर बहुत से लोगों के लिए शुरुआत में ये मुश्किल होता है because they have so many bad habits coming from a serial life kyunki unke paas kai buri aadatein hoti hain bhoutik jeevan se aane ke karan but to help us to keep the principles to follow these vows we have the holy name of krishna and that's why you have to chant every day to in niyamon ka palan karne mein madad karne ke liye hamare paas hari naam hai इसलिए हमें रोज हरि नाम का जब करना चाहिए सो इफ वी कीप अप आवर डेली चैंटिंग इट विल गिव अस द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू फॉलो आल्सो द फोर्थ रेगुलेटेड प्रिंसिपल तो जो नाम जब है रोज ये हमें शक्ति देता है अपनी शक्ति जिससे हम चार नियमों का पालन कर सकेंगे सो शिव प्रभु पर आल्सो समटाइम्स ही वुड ही वुड से समटाइम he could understand that you may have an accident you may fall down somehow you may take something you may eat something which you shouldn't have eaten to kabhi kabhi galti se aisa ho sakta hai ki aap kuch aisa le le kha le jo ki aapko nahi khana chahiye so we probably fight for that i remember when i was a young devotee when i had first come to mayapur Prabhu Pad came for the Lord Purnima, and uh, Prabhu Pad 
saw that all the devotees were coming from the west. At that time, we didn't have many Indian devotees. The movement was begun by people like myself from Europe and from America. जब पहली बार मैं यंग था जब अमेरिका से मायापुर आया था तो बहुत से लोग पश्चिम लोग विदेशी लोग यहाँ पर आए थे जो ये मूवमेंट शुरू हुई है उस समय इंडियन लोग बहुत कम थे और यूरोप और अमेरिका के लोग भी ज्यादा थे and we can go to the restaurants and taste the different indian dishes to hum log soste the ki ha 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 hum india mein mithai ki dukan mein ja sakte hain aur samosa kachori ki dukan mein sab kuch taste kar sakte hain but shiva prabhu pad said to all of us in mayapur that day he said please don't eat in the restaurants aur mayapur mein prabhu pad ji bole ki restaurant mein mat khao he said You are devotees. You're wearing the kunti mala. You're putting tilak on your forehead. We hope. And now that you're devotees, you must be careful. Don't go and eat at these restaurants. आप भक्त हैं, आप तिलक लगा रहे हैं, आप कंठी माला पहन रहे हैं, आपको सावधान रहना चाहिए. इन बाहर के ढाबों में रेस्टोरेंट में मत जाओ. We may say, oh, it's vegetarian restaurant, Prabhupada. Huh? हम लोग बोले प्रोपा जी तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मे बी वेजिटेरियन बट दे ऑल्सो कुक अनियन एंड गार्लिक एंड द कुक्स द वर्कर्स इन द रेस्टोरेंट दे मे नॉट बी वेजिटेरियन दे मे बी वर्किंग देयर बट दे नॉट वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन हो सकता है लेकिन वो अनियन गार्लिक को यूज करते हैं और जो कुक बना रहे हैं वो वेजिटेरियन ना हो ये भी हो सकता है the not even devotees you, you eat food cooked by non devotees it's not good aur wo bhakti nahi hai wo abhakt hai aur hame abhakton ke bane hue haath ka khana nahi chahiye so this is some sometimes of course maybe in some situation where you have to go in a way but as much as possible try to avoid bahut hi durlabh sthiti mein aisa ho sakta hai ki hame abhakt ke haathon mein se lena pade par ye humko bilkul avoid karna chahiye isko na kare so initiation we said give spiritual knowledge and remove sinful activities तो दीक्षा का मतलब है कि आध्यात्मिक ज्ञान मिलना और इग्नोरेंस और बुरी चीजों को छोड़ना आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा जब हम शास्त्रों से ध्यान से श्रवण करेंगे and the same way the sinful reactions which we are carrying from our past will also be reduced and taken away by our practice of the devotional activities aur jo paap ke pratifal hain wo bhi dur honge jaise se hum bhakti mein seva mein aage badhenge worshiping krishna coming to temple seeing the deities tasting the prasadam it will all help to remove our sinful reactions mandir mein aana bhagwan ke darshan karna bhagwan ki puja karna prasad paana ye sab hame hamare paap karmon ko dur karega and the connection with the bonafide spiritual master is very powerful aur aur parmani guru ke sath jo sampark hai jo sambandh hai bahut shaktishali hai because that is connecting us to the parampara which is coming from lord shri krishna kyunki wo hame bhagwan ke sath sampark kar raha hai us parampara ke sath sampark kar raha hai jo krishna se aa rahi hai sometimes people say i i have my guru i'm an initiate but if we ask who is the guru is he in parampara no is it, oh i don't know any they don't know anything they never learned anything कुछ लोग बोलते अरे मेरे को तो पता नहीं है मेरे गुरु कौन से परंपरा में हमने तो कुछ पता ही नहीं किया गुरु परंपरा में होने चाहिए तो कृष्ण माना में इन सबके बारे में हमें पूरी शिक्षा मिल रही है we're not just simply taking a guru out of a family tradition or because it's a fashion हम गुरु स्वीकार नहीं कर रहे अपने पारिवारिक परंपरा के कारण या फिर एक फैशन के तौर पे। 
that, that all the devotees taking initiation, that before they take initiation, they first of all take part in the Islam disciple course. तो हम तो ये प्रेरित करते हैं कि जो भी दीक्षा ले पहले इसको डिसाइपल कोर्स के अंतर्गत पढ़ाई करें आप सब ने इसको डिसाइपल कोर्स किया है ये हमें मदद करता है ये चुनने में कि हम गुरु को कैसे चुने Sometimes people say, "I'm looking for a guru," and you ask them, "Well, what kind of guru? Do, what guru do you want?" They don't know. They say, "How do I know who's a guru? How do I know what to look for?" So, हम कभी पूछते कि आप वो बोलते हैं गुरु चाहिए आपको कैसे गुरु चाहिए हमें नहीं पता हम कैसे पता करें They don't know anything. They want the guru just out of passion, but they have to learn what is qualification of the spiritual teacher. They guru चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि गुरु की क्या qualification उन्हें पता होना चाहिए. Sometimes we think guru must have long hair and red clothes and a big beard. कभी कभी हम सोचते हैं गुरु की लंबे बाल होने चाहिए, लंबी दाढ़ी होनी चाहिए और लाल कपड़ा होना चाहिए. So we. We have these problems. We have these uh, uh, sentiments that we look at the guru and we think, "Well, he looks like a nice guru." You never hear him speak. You never heard anything. But you think, "Oh, he looks like a guru." So, ये हमारे भाव हैं कि गुरु कैसा दिखता होगा हमने कभी उससे सुना नहीं है हमने उसको जाना नहीं है बस हम इमेजिन कल्पना कर रहे हैं गुरु ऐसा होना चाहिए सो द इस्कॉन डिसाइपल कोर्स हेल्प्स अस टू बिकम मोर अवेयर ऑफ हाउ टू सेलेक्ट गुरु एंड आल्सो टेल्स अस अबाउट क्वालिफिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन तो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स ये भी बताता है कि गुरु की क्या क्वालिफिकेशन है शिष्य की क्या क्वालिफिकेशन है It's not that immediately. Oh, I think I'd like to get initiated, and you want to sit down in the yagya. And, you know, sometimes you go to a temple, then you walk in the temple, and they say, "Would you like initiation today?" <laughs> you just came in the temple for the first time, and they want to give you initiation. कभी कभी कहीं जगह पे ऐसा हो सकता है कहीं मंदिरों में या कहीं संस्थाओं में कि आप पहले दिन मंदिर आए हो और आप लोगों को पूछे क्या तुमको दीक्षा लेनी है आ जाओ आ जाओ. So it's not like that. There's a process. You want to get initiated. You have to go through the training and prepare yourself for the initiation. तो ऐसा नहीं है अगर आपको दीक्षा लेनी है उसका एक विधि है उसका एक शिक्षा है उसके अंदर का आपको शिक्षित होना पड़ेगा. And this initiation is where we transform our life, and instead of being a materialistic conditioned souls, we become sadhakas and we're on the spiritual path. तो दीक्षा से हम भौतिक भौतिक वाली बद्ध जीव से एक साधक बनेंगे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो दिस इनिशिएशन प्रोसेस इज लाइक इज कंपेयर टू टेकिंग बर्थ जस्ट जस्ट लाइक अ चाइल्ड इन द वूम द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ यू नो वी आर वेरी हैप्पी व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न सो इनिशिएशन इज लाइक टेकिंग बर्थ इनटू स्पिरिचुअल लाइफ दीक्षा का मतलब है नया जन्म लेना जैसे एक बच्चा घर में जन्म लेता है आप आध्यात्मिक जीवन में आपका जन्म होता है सम पीपल दे मेक प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस विदाउट टेकिंग इनिशिएशन सो दे आर लाइक द चाइल्ड इन द वूम दे आर दे आर लाइक अ चाइल्ड हु इज इन द वूम जो लोग दीक्षा की विधि का पालन कर रहे हैं लेकिन दीक्षित नहीं हुए हैं वो वो एक तरह से ऐसे हैं कि जैसे माँ के घर में बच्चा You know, some children they take longer time to come out of the womb. कुछ बच्चे घर से बाहर आने में ज़्यादा समय लेते हैं. Chaitanya Mahaprabhu was in the womb for 14 months. Chaitanya Mahaprabhu अपनी माँ के घर में चौदह महीने तक थे. And of course, Sukadeva Goswami is famous that he stayed in the womb of his mother for 16 years. और Sukadeva Goswami अपनी माता के घर में सोलह साल तक रहे. And so we find we do find the, some devotees like that that they take a long time. They take longer time before they take spiritual initiation. So we see that some people take longer time to take spiritual initiation. That's possible. But the spiritual initiation is compared to spiritual birth. 
तो आध्यात्मिक दीक्षा का मतलब है आध्यात्मिक जन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज वेल एज इनिशिएशन वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ चैंटिंग द होली नेम तो हमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नाम जब के नियम समझे एंड देर आर टेन अफेंसिस टू बी अवॉइडेड इन चैंटिंग द होली नेम नाम जब पे दस अपराध हैं जिनको हमको बचना चाहिए जिनसे द फर्स्ट अफेंस Oh, oh. Well, first of all, before I tell you the ten offenses, it said that you may chant the holy name for many lifetimes, but if we don't avoid the offenses, we will never get the ultimate goal of the chanting. तो ऐसा कहा गया है कि हो सकता है बहुत जन्मों तक आप नाम जप करते रहो, लेकिन आपको कृष्ण प्रेम ना मिले. So the goal of the chanting is to develop love for Krishna. नाम जब का उद्देश्य है कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड टेन अफेंसिस एंड वी शुड टेक केयर टू अवॉइड देम इन आर चैंटिंग तो हमें इन दस अपराधों को से बचना चाहिए जब हम नाम जब करते हैं द फर्स्ट अफेंस इज टू ब्लैस फिन दिवोटिस डेडिकेटेड द लाइफ टू प्रोपिगेटिंग होली नेम तो पहला अपराध है कि हम उन वैष्णवों की निंदा करें जो कि अपने जीवन को भगवान के प्रचार में नाम प्रचार में लगा चुके हैं समर्पित कर चुके हैं दिस मीन्स वी शुड हैव नाइस रिलेशनशिप्स विद ऑल द डिवोटीज इसका मतलब है कि आपका सभी वैष्णवों से भक्तों से अच्छा संबंध होना चाहिए वी डोंट वॉन्ट पीपल टू कम इन टू आर सोसाइटी वो जस्ट गोइंग टू आर्ग्यू इन क्वार विद एवरी वन हम नहीं चाहते हैं हमारी संस्था में ऐसे भक्त आए जो हमेशा हर किसी से झगड़ा करते रहे We want to have loving relationships with each other. हम एक दूसरे से प्रेम वाला संबंध चाहते हैं So it's important that we see the good in other devotees and see the faults in ourselves. तो इसके लिए जरूरी है कि हम दूसरे लोगों में अच्छे गुणों को देखें और अपने अंदर कमियों को देखें So this first offense is sometimes called the mad elephant offense. प्रथम अपराध को कभी-कभी पागल हाथी अपराध कहा जाता है. A mad elephant comes into the garden, then your garden is ruined. जब पागल हाथी आपके वन में आता है, तो आपका उपवन या आपका बगीचा बर्बाद हो जाता है. So one has to be very careful not to offend the devotees. तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम भक्तों के को अपराध के प्रति अपराध ना करें उनको उनको बुरा नहीं लगना चाहिए हाउ टू अवॉइड इट बाई सी द गुड इन द डिवोटी कैसे बचे उनमें अच्छा देख के बचे एंड लुक एट आर ओन सेल्फ एंड सी द फॉल्स और अपने आप को देखें हमारी क्या कमियां हैं Then the second offense is to consider the names of demigods like Lord Shiva and Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. और दूसरा अपराध है भगवान शिव या ब्रह्मा के नाम को भगवान विष्णु के नाम के बराबर या उससे स्वतंत्र समझना. Now we also offer our respects to Lord Shiva and to Lord Brahma. They're certainly wonderful devotees, and they're doing great service on behalf of the Supreme Lord. हम बाकी सब देवताओं की भी रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी, जो कि एक बहुत ही अच्छी भगवान की सेवा कर रहे हैं. However, they are not the Supreme Lord. पर वो परम भगवान नहीं हैं. But we we are very careful to chant the names of the Supreme Lord, Krishna Kirtan. Not names of not Durga Kirtan or Ganesh Kirtan, but Krishna Kirtan. हम लोग बहुत सावधान हैं भगवान का कीर्तन करने में कृष्ण कीर्तन करने में ना ही दुर्गा कीर्तन या फिर गणेश कीर्तन। We also respect the other gods. We know there are many gods, devas, devas, and we offer our respects to them, but not as the supreme. हम बाकी देवताओं को भी सम्मान देते हैं। पर उनको परम भगवान के रूप में सम्मान नहीं देते एंड दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड और वो परम भगवान से स्वतंत्र नहीं है वो निर्भर है जस्ट लाइक मदर दुर्गा शी इज डिस्क्राइब इट शी मूव्स लाइक अ शैडो अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड जैसे कि श्रीमती दुर्गा माता जी वो शासों में ऐसा लिखा गया है वो भगवान की छाया की तरह जो कि परम भगवान के नियंत्रण में रहती हैं। अनलॉर्ड गणेश, 
He gets his empowerment to destroy obstacles on the path of devotion because he holds the lotus feet of Govinda on his head. और गोविंद स्रोतों में लिखा हुआ है कि भगवान गणेश भक्ति के सभी विघ्नों को नाश करते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ा हुआ है so, if you have any problem with this, you can refer to the Brahma Samhita, which is a very important book, which describes all of these different gods and their relationship with the Supreme Lord Govinda or Krishna. अगर आपको इसमें कोई भी संदेह है, तो आपको ब्रह्म संहिता पढ़ें, जिसमें देवी देवता और भगवान के बारे में संबंध को एक्सप्लेन किया गया है. The third defense is to disobey the order of the spiritual teacher. तीसरा अपराध अपने गुरु की आज्ञा का पालन ना करना। But I said the order of the spiritual master should become like your life and soul. गुरु के जो आज्ञा है वो हमारे जीवन का लक्ष्य प्राण होना चाहिए। That you want to dedicate yourself to the instructions of the spiritual teacher. इसका मतलब कि हम अपने आप को गुरु की आज्ञा को पालन करने में समर्पित हो जाना चाहिए। Every day we are singing Guru Vastikam at our Mangal Arti and we are singing by the mercy of the spiritual master we get the mercy of Krishna. हम रोज सुबह गुरुवाष्टकम पढ़ते हैं जिसमें हम गाते हैं कि गुरु की कृपा से हमको कृष्ण की कृपा मिलती है। And without the mercy of the spiritual master, there will be havoc on the path. और गुरु की कृपा के बिना हमारे जीवन में अंधकार छा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। So follow carefully the instructions given by the spiritual teacher. इसलिए गुरु के आदेशों को जो आध्यात्मिक गुरु हैं उसके आदेशों को गंभीरता से सावधानी से पालन करना चाहिए। The fourth offence is to blaspheme Vedic literature or any literature in pursuance of the Vedic version। चौथा अपराध है शास्त्रों की निंदा करना या फिर जो भी शास्त्रों से संबंधित और उसमें शास्त्र हैं। This means you should read the books regularly. इसका मतलब है कि आपको शास्त्रों को नित्य पढ़ना चाहिए। If you are not reading the books regularly, then that is offence। अगर आप शास्त्रों को रोज नहीं पढ़ रहे हैं तो ये अपराध है। At least you must come to class. If you are not going to sit and read the books yourself, you come and hear the lectures given every day. अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप रोज श्रवण करें, क्लास में रोज आएं। Every morning we are having Srimad Bhagavatam class upstairs in the temple. रोज सुबह हमारे ऊपर भगवान की एक कथा होती है. You come and hear regularly. रोज आए और सुने. So finish. हाँ. Okay. All right. So I'll just quickly go through the other offenses so that you can hear them. And so the fifth offense is to give some interpretation of the holy name of the Lord. So, पांचवा अपराध है भगवान के नाम का गलत व्याख्या करना. The sixth offense is to consider the glories of chanting Hare Krishna as imagination. और चगड़ा बराबर कि भगवान के नाम की महिमा को कल्पना समझना। The seventh offence is to commit sinful activities on the strength of chanting the holy name। सातवां अपराध है भगवान के नाम के बल पर पाप करना। मैं तो नाम जब कर रहा हूँ पाप कर सकता। The eighth offence is to consider chanting Hare Krishna to be an auspicious ritualistic activity as offered in the Vedas as karma kanda. और फ्रूट ऑफ एक्टिविटीज आठवां अपराध है कि हम जो नाम जप है जो वेदों में हम रेगुलर कर्म कांड करते हैं उसके समान समझना The ninth offence is to instruct the glories of the holy name to faithless persons और नौवां अपराध है किसी जिसको विश्वास नहीं है इशालु व्यक्ति है जिसको विश्वास नहीं उसको नाम की महिमा बताना And the tenth offence is not to have complete faith in chanting the holy name and to maintain material attachment even after receiving many instructions in this matter. और दसवां अपराध है सावधानी पूर्वक जब ना करना और भौतिक आसक्ति बनाए रखना नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी. 
And it is also said that if you don't chant with full attention, if you are inattentive in your chanting, then this is also an offense, and this is the seed to all the other offenses. So everyone who claims to be a Vaishnava, a devotee of the Lord, must carefully guard against these offenses in order to quickly achieve the desired success. Krishna Priya. जो भी भगवान का प्रेम कृष्ण प्रेम चाहते हैं उन अपने आप को इन दस अपराधों से बचा कर रखें ताकि इसे जल्दी से जल्दी हमको भगवान का प्रेम प्राप्त हो सो वी विश ऑल ऑफ द इनिशिएट्स ऑल द बेस्ट वी ऑफर आवर ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ देम एंड वी प्रे दैट दे विल गो ऑन वेरी नाइसली इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ तो हम सबको शुभकामनाएं देते हैं कि वो भगवान के नाम जप करें और नियमों का पालन अच्छी तरह से कर सकें Shri Prabhupad ki go back to Vrinda ki Hare Krishna Parampara Bhakti Vignesh Singh Maharaj ki